Okay, I want to speak about the law of attraction. Ah, you put on dharma sastra pyoga, yaka akarshna vasmi. That you are uh, uh, simply speaking, you have what you believe. Mere yamaite namu taro adhe kali hota. Or you attract what you believe. Mere yamaite ah, mare namu taro dhanne mere pundi hota. Or you or you attract what's the biggest force in you. నీలోనటువంటి he said like oh this is very nice because we are the same spirit the same mind, mind that spirit ah okay atmalo sambandhitamaina tondu vakyam bodhisthunnaru meeru ani naatho cheppa why you will attract the same people to your life what you have inside of you neelo em aitundo alante aakarshana unna vallane neevu kuda aakarshisthavu that's why you need to watch out who you attract to your life kaabatti mee jeevithanni evaraithe aakarshisthunnaro anedhu nuvu okkaru gamanichcha that 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 will help you pastors in the church kaabatti sanghallo devuni saavukulu ee vidhanga avathulu vyaktulu batti aakarshin the depression people wants to sit with depression people achundi vicharam thonna vallake vicharam unna vallu edurutar they have always the same uh, a topic to talk to endukante vallandarki oke rakamaina topic edurutundi kabatti ha meeku adena naade adey antaru they they don't like spiritual fathers because they say you this is not good ha endukante aatma sambandhamaina vishayalu var maatladukoru ilaga aa vicharakam aithika vicharu sambandhamaina vishayalu maatladukuntaru so that's why because the law of attraction works anduke akada dharma shastra sambandhamaina aakarshanani pilu padindi daniki aa parampara as i told you before satan is a stealer thief chepparu meeku apavadi ఆ మరి అబద్ధి కూడా ఉన్నాడు మన నుంచి అధికారం దొంగిలించాడు హావ్ యు ఎవర్ హర్డ్ అబౌట్ న్యూ ఏజ్ మూవ్‌మెంట్ ఆ చెడు మీరు చాలా మంది తెలుసా నీవే నవీన యుగపు ఆ పోరాటం అనేది ఒక విషయాన్ని ఆ ఒకటి ఉంది హావ్ యు హర్డ్ దిస్ వర్క్ క్వశ్చన్ ఆ మీకు తెలుసా విషయం నవీన కాలపు కదలి కాని ఒక పెద్ద మూవ్ కదలి వచ్చింది నోబడి yes nobody heard about the yoga vinara ee vishayam new age movement nobody heard about this ee yoga po ee kratta yoga po kadalika ni oka pratyekamaina unda ka movement oda sar oda ochindi kadalika not catholic not catholic not is in telugu that is the word aha that is the word in telugu they don't know no okay so in because i have to explain this kadalika means movement in telugu okay yes i have to explain this yes idu dinni meeku ardham cheptanni new age movement means they use it in businesses achondi no ee kotta yugopu kadalika anedonta padarni vyaparalo ekku upayogistharu these are teachers who teach you go by faith do this do that aa kabatti andulo vachina tondi oka oka aa nenadu entante vellandi viswasam tho undandi viswasam tho pan cheyandani they teach you the law of attraction that you 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 have what you believe aa kabatti ee emaithe ka namuthava adu nu kaligu untava anedonta vishayam it's very similar ఉంది <laughs> it is given to human as i said yesterday endukante nenu meeku cheppanu meeku aladi devudu adhikaram ichesadu kaani vishwasam tho inga edur chustu untaru believer and to unbeliever chodi vishwasulki a vishwasul kuda turn to matthew 5:45 aa chodi matthew suvartha 5 45 5 45 hallelujah ah Ah. Yes. Yes. So that speaks about the goodness of God that he pours rain on unbeliever and un- and not believer. Ah devune ka mari ka uddesham ela untadante neetha mantri meeda anithun mantri meeda varshana devudu samanaga kurpistharu. So this love of attractions works for everybody. Kaabatti ee yokka aakarshana anedi prathi okkarilo kuda kaligutundi. That's why we as Christians should use it 
for our purpose. Like you have the knife in the kitchen. You can uh, take the chicken. And, and you can kill the people. Knife is nothing bad. Uh, but the, it, it, it's up to you how you use it. So, so God gives you his promises through the love of attraction. So he gives you dreams, visions and uh, dreams in your heart. And if you go for them, you attract people. If God is giving you vision, you will have provision. That's why you pray for revival, I came. Somebody prays for business and then people come. But many times we do, no, 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 God will provide. God will provide. We don't understand. This was God's answer. Because this is the love of attraction. But, uh, but this new age movement movement doesn't have what we have, this new movement. Because you attract what you have inside of you. We go deeper because it's past for pastors. Yesterday we were saying Jesus loves you but today we go deeper. So if a demon is on you, you attract the demonic power to your life. There was a lady who had demonic spirit on her, Christian lady. And he, she, had, she had demonic spirit of uh, from this public public woman. Because when she, when she was young, she was rejected. Because of rejection, she didn't have money. And, and to our fourth family, she started selling herself. She gave her life to Jesus. So in her spirit, because we have spirit, soul and body. Jesus lives. She is alive. But her soul is still the same. That's why we have to change our mind. This is soul. And she had the spirit of uh, this, this public house, the rejection on her. And, and every time she went into the church, uh, People who were under the influence of the spirit world was like uh, attracted to her. They didn't know why. Uh, men, uh, men. Their focus. There was some kind of force on her that attracted men. They were looking like crazy. We rebuke the spirit in the name of Jesus. And men were just normal. No anointing. Of, of the demonic spirit. You, you, you understand? So you attract what you believe. And you attract what you have on you. So now uh, see your life. 
If you have poverty, you have attracted poverty spirit. You think like a poverty people. You are, you are beloved by God, but you are thinking the same way. That's why the fruit is, you see the fruit. Remember coconut tree, coconuts. Why poverty in my life? My way of thinking. I attracted this to my life. I have to change my mind now. And I will attract what am my change. The same if with the cross. If you think about Jesus, you attract everything that Jesus is. Healing, signs, angels, everything. This is very practical. Because God sends rain for everybody. Uh, there was also one lady in my city. She made a portion. A portion. A child and a portion. Yeah, yeah, no. She, she made it. She made it? Yeah, she decided to do it. She had it. She had it. I do a garden day. And she was a believer. And then she was a Catholic believer. Catholic. And uh, she was going from... Uh, and after this, strange things uh, started to happen in her life. When started happening? After this, after, after abortion. After abortion, Accidents five times a day. Really, like crazy. She was like this, and the car was like, whoa. She had business, and then it destroyed. She had a boyfriend gone. She had men looking like this on her. <laughs> like she was a public lady. Everything went wrong. Everyone who had been close to her had some kind of attacks. Everybody, everywhere where she went and th th there were some people around her, they had the same attacks as she. She was afraid to go out of home. She went to a priest exorcist. No help, nothing happened. She begged God for forgiveness. Five years. Nothing happened. She came to me. And she said, Are you not afraid? And I said, No. I have bigger spirit than you. I have Holy Spirit. Nothing will happen to me. This demon will get out of you today. She was like this. And it was happening next to fast food station. Not in the church. So we went to um, some kind of garden. Before we went, car wanted to strike us. So I rebuked the devil in the name of Jesus. We went and she wanted prayer. And uh, I lay hands on her. I said, fire on you in the name of Jesus. I rebuked the devil in the name of Jesus. She started to throw, puke. Believer, Christ believer. 
but not proper teachings. I said to her, Jesus took abortion on, on the cross. She is free. I said to her, she is forgiven. Because she was searching for forgiveness. That's why demonic spirit came out and came in. Came out and came in. That's what Jesus is talking about. But I said to her, it is finished at the cross. I had like 30 minutes uh, talked with her about the cross of Jesus. And then I lay hands on her. And her life has changed. After the prayer, she was like this. What's happening with me? And I said, You're drunk in spirit. Uh, until now, it, it, it was two years ago. She is okay. No problems. Everything gone. So you have to understand. Even prayer will not help you. If you don't know proper teaching. But teaching will not help you if you have no prayer. It goes together. So, and all works about the love of attraction. Because you remember she wanted good business. She was thinking about good business. She wanted good life. But everything was destroyed because there was a demonic force on her. And this power attracted similar to his life. This is for you, Pastor, to understand how to pray for to, to, to cast out demons. If you see that somebody is always like having some problems with this issue I'm always in depression I'm always in condemnation I cannot stop lying I always have accidents so the, the man just named the spirit so this, this is very easy to remove it now. You just say, you lying spirit, go. You spirit who do the accidents, go. And similar to this. But all of this works because of love of attraction. And uh, you open now Proverbs 10 24. Proverbs 10 24. Ah, yes. Yes, so this is the fear of the wicked, yet it shall come upon them, but desire of the righteous shall be granted. So what you fear will come upon you. Because Jesus said, do not fear. How many times Jesus said, do not fear? Because he knew that it's going, the fear is going to come at them if they are not, if they are still going to be in fear. Jesus understood the love of attraction. And he said, have faith. Do not fear. Because you may pray to God. Have fear in your life. And you will attract fear. My uh, pastor, one of my pastors, one of the, my friend's pastor, 
was afraid that something will came out from the toilet when she is like uh, in the toilet in the restaurant she had like deep fear that if she comes to the toilet and she sits something will come out and you know what half year ago she was in the toilet uh, and mouse came out <laughs> this is funny story but you have to watch out what you attract to your life that's why you have to stop thinking negative about yourself that's why you have to start thinking about the cross of Jesus that's why you have to think about your new identity and who you are that's why uh, Old Testament is, is named uh, condemnation testament uh, in Romans it is many times said that this was the law of condemnation why because I'm a sinner I'm a sinner I'm a sinner and, and they had to do all this religious stuff to, 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 to approach God and they attracted curses to their lives but because of Jesus Jesu Allah because of his dying and resurrecting we now, we now came into the times of Garden of Eden and the Holy Spirit only wants to attract what's what Holy Spirit is that's why I am here today that's why you receive me if some people do not receive me they go out of a meeting offended because religion says aggressive but you have attracted this to your life because you want more you want more and you don't know how to do it so I flew to you and tell you how to do it so from today use this law of attraction you have much to do in India you have to think about it and pray about it and act the same never to give up and if something doesn't work it might be demonic spirit you have to rebuke it as the uh, woman that I said before she wanted but there was no power because the demonic spirit attracted it so you have to you now are understanding the power of Jesus and the cross Jesus gave you Holy Spirit to attract what is spirit attracting that, that's why he said poverty go and you are holy and everything and now you will attract to your life these things uh, I will tell you my story one time I went by train one man uh, comes to me and says give me uh, just I want to borrow ten dollars uh, twenty dollars uh, from you? Uh, no, somebody, I don't know him. Somebody comes to me in the train and he wants to borrow twenty dollars. And uh, I want to say why why you want to borrow and he said I want to buy a ticket. And he he just took the money, I gave it to him. 
But he did it, never give me back. It was a thief. It was a thief. He stole it. So, uh, but, but I know the love of attraction. I was like, whatever. I don't care. I said, I bless this man in the name of Jesus. They will give me seven times more. That's it. And I went out from the train. My friend comes to me and says, Hey, I have an idea. Uh, take people to Germany because I was going to Germany each week and they will pay you for the fuel and I said ah, maybe I don't know I don't know but I was remembering I asked devil to give me money back so I took this idea and I earned about $1,000. Hallelujah! Hallelujah! That's why devil is afraid of me. Because word of God says every curse to you shall be a blessing. You need to understand this. You have the same, but now the same, not the same faith. You, you, you need to increase faith to have the same as me. Now, when you listen to these stories, your faith gets higher. So you will attract more to your life, more goods. I tell you the practice how it works. So now see your life, what you attract to your life. Rebuke demonic spirits, change the way you think and grow. Always expect the best. But also when you plan, you have to adjust a little bit. Don't say prayers like ah, God will provide. I tell you the truth, not this way. God will provide, but different way. Now you think about your provision, what you had in your life. And you see whether you prayed for something, somebody gave you something, or something happens by some humans or something. One time I was praying because my brother had uh, money problems. And I prayed to God, God, Provide him in the name of Jesus. And I see, and I and I and I feel in the spirit. You give him. You should give him. I, I put a burden in your heart to pray. Because you have the money and he's got no money. Give him the money. Give him three hundred dollars. And I said, okay. <laughs> So this is how it works. I, I didn't know what's happening with my brother. I sent him the money through bank account. And he said, Wow, I was praying. God answered my prayer. And I said, Yes, Lord. Yes. Oh, no. So this is how Lord... <laughs> okay, now you know that uh, this is this is very true what I'm speaking. It's the biblical. And uh, I will just now speak few minutes how to be an effective leader. 
how to be an effective leader. Everything I, that I spoke to you yesterday and today was wisely put together. I started from the truth that the truth is, is the basis. Then I came through the cornerstone Jesus Christ. Then I laid the foundation of your identity and the cross. And then I built up prayer life and how to attract this is a wise builder you, you have to be a wise builder in order to be an effective leader you have to build people very wise don't start from the building start from the truth then go through the cornerstone and lay foundation take the time don't be in rush many people to lay their good foundation it's like 2-3 years because they are always condemning themselves always I feel bad then you, you cannot teach them more because they don't understand the basics but if you see the, that they look on the cross they daily walk they know who they are then you teach them how to do some stuff how to pray how to do how to do how to do if you pray how to do in the beginning you will have religion you cannot do this you know how religion came on earth? Man was spirit birth, was Christian. Yeah, the, the man, yeah, the, for instance, Catholic Church. Uh, he received a revelation from God, one man. But then he forced people to obey his revelation. For him it was good, very good because he did it by passion and heart. But he forced people to do the same without passion. This is religion. So when you go down deep, it started good. That's why Paul said in Galatians, you started very well, but you end up, you finish bad. So you need to understand, no good deeds, bad deeds, fundaments. Open, open Genesis 1.11 How to be an effective leader One eleven, and God said, "Let them bring forth grass, huh? yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind." Yes. Okay, so this is from yesterday. Coconut tree will give you coconuts. This is the law from the Bible. After his own kind. So you will produce people who you are. 
నీవు ఏమయ్యో ఏమై ఉన్నావో అలాంటి నాయకులనే నువ్వు తయారు చేస్తావు నోట్ వాట్ యు టీచ్ ఇన్ థియోరీ కాబట్టి ఏదో సిద్ధాంతం ప్రకటించడం కాదు బట్ వాట్ యు లివ్ యు విల్ అట్రాక్ట్ ది సేమ్ నువ్వు ఏ విధమైన జీవితం కలిగి ఉండవా జీవితం దర ఇతరులను ఆకర్షించి వా నీల వారం తయారు చేస్తావు ఇన్ ఆర్డర్ టు బి అన్ ఎఫెక్టివ్ లీడర్ యు హావ్ టు అండర్స్టాండ్ కాబట్టి నువ్వు మంచి విజయవంతమైన నాయకుడిగా ఉండాలి యు హావ్ టు సీ యువర్ లైఫ్ త్రూ ది ట్రూత్ అండ్ దెన్ రిపెంట్ సత్యమనర నీ జీవితాన్ని మరి పొందుకొని ఆ జీవితాన్ని ఆ జీవితం తగినటువంటి పశ్చాత్తాప జీవితం ఉండాలి యు హావ్ టు లివ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ది క్రాస్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ యు ఆ నీకు సిల్వ సిల్వలో ఏమైతే దేవుడు ఇచ్చాడో చేసాడో అన్ని కూడా అవి నిజమని నమ్మాలి యు హావ్ టు బి ది ఎగ్జాంపుల్ నీవే ఒక మాదిరిగా ఉండాలి ఇఫ్ యు వాంట్ యువర్ చర్చ్ టు ఎవాంజలైజ్ యు బి ది ఫస్ట్ ఎవాంజలైజ్డ్ మీ సంఘం వెళ్లి బయట స్వార్థ చేయాలంటే మొట్టమొదటి నువ్వు వెళ్లి స్వార్థ చేయాలి ముందు వారి మాదిరిగా ఉండాలి వన్ పాస్టర్ సెట్ ఐ యామ్ అ పాస్టర్ అండ్ ఐ ఐ యామ్ నాట్ ఎవాంజలైజ్డ్ ఒక ఆయన చెప్పాడు నేను పాస్టర్ గారు నుండి నేను స్వాతకుని కాదు అన్నాడు అండ్ ఐ సెడ్ డు యు హావ్ ఎవాంజలిస్ట్ ఇన్ యువర్ చర్చ్ ఆ మీ సంఘంలో స్వాతకులు ఉన్నారా అన్నాడు అండ్ హి సెడ్ నో నోబడి వాంట్స్ టు గో ఆన్ ది స్ట్రీట్స్ ఎవ్వరు కూడా నాతో వీధిలకు వెళ్లి స్వాత ప్రకటించడానికి ఇష్టం లేదు అండి అండ్ ఐ సెడ్ యు నో వై ఎందుకు తెలుసా అన్నాడు గారు బికాస్ యు డోంట్ గో ఎందుకంటే నువ్వు వెళ్ళవ కాబట్టి నీ ఎనకాల ఉన్న వాళ్ళు వెళ్లి స్వాత చేయడం లేదు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ యు నీ నుంచి ప్రారంభించు ఎవ్రీథింగ్ యు వాంట్ ఫ్రమ్ ది నెక్స్ట్ పర్సన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ యు యా మరి ఎత్తులు ఏది చేయాలని కోరుకుంటావు అది నీ నుండి ప్రారంభం అవ్వాలి మొదటిగా హల్లెలూయా హల్లెలూయా బి ది ఫస్ట్ ఎవాంజలిస్ట్ నా మొట్టమొదటి స్వాతకుడిగా నీ ఉండు బి ది ఫస్ట్ ప్రొఫెట్ మొట్టమొదటి ప్రొఫెట్గా నీ ఉండు బి ది ఫస్ట్ హు వాస్ డిషెస్ కాబట్టి కుర్చీ <laughs> రాజులు కూర్చునేటువంటి కుర్చీలు లాగా ఉన్నాయి అండ్ దెన్ ఫర్ నార్మల్ పీపుల్ వెరీ నార్మల్ చైర్ ఆ మామూలు ప్రజలకి మామూలు కుర్చీలు వేసారు అండ్ ఐ వాస్ ఆంగ్రీ ఇన్సైడ్ అప్పుడు చాలా కోప పడ్డాను ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఆఫెండ్ ఎనీబడీ బట్ దిస్ పాస్టర్ వర్ లైక్ బ్రేక్ వాళ్ళు పెద్ద బడా బాబుల లాగా పెద్ద చైర్ లేసి కూర్చున్నారు ఉన్న వాళ్ళని కిందకి చైర్ లో కూర్చోబెట్టారు చాలా బాధ కలిగింది సమ్ టైమ్స్ ఐ నో దిస్ ఇస్ ఎన్ హెల్తీ ఇష్యూ ఐ అండర్స్టాండ్ అది చాలా మంచి విషయం కాదు ఎలాంటి వే చిన్న చిన్న వే పెద్ద పెద్ద అపోహలు కలుగు చేస్తాయి బట్ మెనీ టైమ్స్ ఇట్స్ లేజీనెస్ అదేంటంటే మనలో ఉండేటువంటి ఆ నేర్చుకునే తత్వం మనలో లేక జీసస్ కేమ్ ఆన్ ఎర్త్ అండ్ హి సెడ్ ఐ విల్ బి యువర్ సర్వెంట్ యేసు ప్రభువారి భూలోకం భూలోకం మీద వచ్చి నేను సేవకునిగా వచ్చాను సేవ చేయడానికి వచ్చానని చెప్పాడు అండ్ రిలీజియన్ ఆల్వేస్ వాంట్స్ టు ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆ కాబట్టి మతపరమైన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పెద్ద పెద్ద కుర్చీలు కోరుకుంటారు ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ యు దట్ యు హావ్ టు సిట్ బ్యాక్ ఆ కాబట్టి నేను ఏదో ముందు ఎనకాల కూర్చోమని చెప్పట్లేదు మేము ఇట్స్ ఆల్సో ది ఆపోజిట్ ప్రైడ్ ఆ చూడండి ఒకవేళ కొంతమంది ఆ ఒకవేళ ఆ నేను బాగా చెవులు కూర్చుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటా everybody wants you in front and you said no 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 i i go uh, i just andaru edaru kochu kuchavani pilustunde nenu enakanakala untavu ani anukuntunna this is also no good adu kuda manchidu kaakapochu you have to be in the middle of it aa nevu majjilo unte nee sthanam edane vaallu gurtistharu you as a pastor need to understand when to be servant and when to be king eppudu raaju ga undalo eppudu sevakuniga undalo anedi sevakuniga nevu ela velala siddhanga undali that's why i hear i help the ladies very often aa chodu chaala anduke chaala saarlu streelaku sahayam chestu I do some stuff I print the church and I don't care if I'm a pastor apostle I don't care. నేను అపోస్టల్ నా పాస్టర్ అన్న ఎవడైనా దాని అవసరం మనం ఏం చేయాలంటే పనిలో మనం పాల్గొనాలి. That's why I have compassion for tribal villages and I help people stand up. అలాగే మన కొండల ప్రాంతం గెలిస్తే నా హృదయం కరిగిపోయిన వాళ్ళ జీవితాలు చూస్తుంటాయి. Because I'm a good leader and I create good leaders. ఎందుకంటే నేను మంచి నాయకుడిని అయితే మంచి నాయకులను నేను తయారు చేస్తాను. That's why I can say this about me. ఆ కాబట్టి అందుకే నేను నా కోసం చెప్పుకుంటాను ఒకసారి బికాస్ ఐ అండర్స్టాండ్ వాట్ జీసస్ సెడ్ యేసు ప్రభువారు ఏదైతే చెప్పాడో అది నేను నేను పొందుకున్నాను యు ఆర్ ది లైట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ మీరు లోకములకు వెలుగై ఉన్నారు దేవుని స్తోత్రం చెప్పాడు హల్లెలూయా ఐ జస్ట్ రిసీవ్డ్ ఇట్ నేను పొందుకున్నాను దట్స్ వై ఐ విల్ నాట్ బి ఫాల్స్లీ హంబుల్ ఐ యామ్ నాట్ గుడ్ ఎనఫ్ ఆ కాబట్టి ఇంకా నేను నాలో ఏదో లోపం ఉందేమో నేను ఇంకా మంచోడి కాదేమో అనుకుంటాను తప్ప నేను చాలా తగ్గించుకుంటున్నాను సో యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ అస్ అండ్ ఈ విషయాలన్నీ నాయకుడిగా అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే యా మోర్ సో ఐస్ ఐ టోల్డ్ యు యు హావ్ టు షైన్ ఫస్ట్ కాబట్టి మొట్టమొదటి నువ్వు ఏం చేయాలి
Okay, if you have some problem but with healing, but you had some healings, you can teach. Because, because it is practical for you. Never teach theory only. I say you now one thing. Never ordinate people. Never make an ordination. Uh, this is very heavy for religion. Many people say, I want you to be youth pastor. And they ordinate a man. And after two weeks, one, one month, one month for one year, he is burned up. Why? Because he was not anointed and appointed by God. I, I will now tell you how God shows me people anointed. Because you have to, you just, you as a pastor, you can only agree with God. So if the person alone is like passionate, you see the person and she's, uh, he's always on the street. You see his anointing by himself. Always takes takes care of people outside of church, heals them, cleans them, and brings them to Jesus. Then you can agree with God and say you're an evangelist. Never to say you're gonna be an evangelist. And the, and the people are fearful so many in churches. Maybe one day, maybe one day they will be. But for this time, they need identity, Christ, identity, Christ. And, and see what happens with the men naturally, never to rush. If somebody wants to be a worship team leader and prophesy, do not block him, you look after him. If, if he is making mistakes, adjust him. But agree with God because this passion is from God. Why am I telling this to you? Because many pastors in Poland, they do big schools, PhDs, but never Holy Spirit HD. They have so many titles. They see in, in the front row. And they ordinate to be big pastors. But they no life through their teachings. No compassion for people. Not God's appointed people. When I was born again Christian eight years ago, from the beginning I want to build up new groups, new churches. From the beginning I was prophesying. From the beginning uh, many people get around me. It is natural, a love of attraction. From the beginning, every Everything happened, I was evangelizing. From the beginning, I was teaching. 
నేను ముందు నుంచి కూడా బోధించడం మొదలు పెట్టాను ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఐ వాస్ డూయింగ్ ఇట్ నేను ఇవన్నీ చూస్తున్నాను ఆదరించి ముందు నుంచి బట్ మెనీ పాస్టర్స్ సెడ్ టు మీ చాలా మంది పాస్టర్లు చెప్పారు హై యు డోంట్ హావ్ స్కూల్ ఏ నీ స్కూల్ కి వెళ్ళలేదు కదా బైబిల్ స్కూల్ కి యు కెన్ నాట్ డూ ఇట్ యు జై గుడ్ నీ వలాడి చేయకూడదు బికాస్ ద బైబుల్ సేస్ బైబిల్ చెప్తుంది యు హావ్ టు బి ఒబిడియన్ టు ది అథారిటీ ఆ ఎందుకంటే అధికారులకు నువ్వు లొంగి జీవించాలయ్యా and i obeyed nenu vidhal chupichan and four years naalu samcharan no revival aalage vidheta chupinchadu aalaka chupchathalu gellina tarata naalu samcharalu ujjeevam poyindi nani nothing happened em jaragaledu and then one prophet came oka pravakta vachadu he didn't know what i'm going through nenu naaluna baadha enna adrukku teliyadu i was like blocked because pastor says hey you do not teach because you are not ready yet aa neevu inga siddhanga levu kabatti neeku bodhinche o adhikaram inga ledani nannu kurumu deesadu kabatti ala unnanu nenu don't do this don't do that because it's not for you time wait 20 years aa yerve samsaralu vechi undalaya inga time raaladu neeku కాబట్టి నువ్వు చేసేది తప్పు అలాగే వేచి ఉండమని చెప్పాడు మా పాస్టర్ అండ్ ఐ సే అండ్ ఐ ఫెల్ట్ దట్ దిస్ ఇస్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఐ ఒబేడ్ ఆ నేను దేవుని దేవుడే చెప్పాడము అతని నుంచి అని చెప్పి నేను అతనికి విదేత చూపించి 20 సంవత్సరాలు మానేశాను బట్ దెన్ ది ప్రొఫెట్ కేమ్ అండ్ సెడ్ దట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫియర్ స్పిరిట్ ఇస్ బ్లాకింగ్ మీ అప్పుడు ప్రవక్త నా దగ్గరికి వచ్చాడు నీలో ఏదో ఒక ఆత్మ నిన్ను అనిచి వేస్తుంది అని చెప్పాడు అండ్ ఐ రిసీవ్డ్ 8 ప్రొఫెటిక్ వర్డ్స్ ఇన్ 1 మంత్ అబౌట్ టు గో అండ్ డు వాట్ వాట్ ఐ హావ్ ఇన్ మై హార్ట్ నా హృదయంలో ఏమైందో దాన్ని చేయడానికి నాకు దేవుడు వారం రోజుల్లో ఎనిమిది రకాల ప్రవచనాలు ఇచ్చాడు దేవుడు పీపుల్ కేమ్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఐ అండ్ ప్రొఫెసైజ్ టు మీ యు హావ్ టు గో బై యువర్ హార్ట్ అలాగే అమెరికా స్టాప్ ఫియరింగ్ అమెరికా నుండి కూడా ప్రవక్తలు వచ్చి నీలో నా భయాన తీసేసుకో నువ్వు వెళ్ళి సువార్త చెప్పమని చెప్పారు విత్ విత్ ఇన్ దిస్ 1 మంత్ 8 పీపుల్ టోల్డ్ మీ ద సేమ్ కాబట్టి ఒక్క నెల కాలంలో ఎనిమిది మంది అదే ప్రవచనాలు ప్రవచించారు బిఫోర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ హాపెన్స్ ఐ రెడ్ ద బైబుల్ కాబట్టి ఇవన్నీ జరగక ముందు నేను బైబిల్ చదివాను ద బైబిల్ సేస్ మోసెస్ కేమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద మౌంటెన్ బైబిల్లో చెప్పబడింది మోషే కొండ దిగి వస్తూ ఉన్నప్పుడు అండ్ కమ్ అండ్ టీచ్ పీపుల్ ఆ వాళ్ళకి వచ్చి బోధించాడు అండ్ ఐ వాస్ క్రైయింగ్ నేను ఏడవడం ప్రారంభించాను సో యు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఐ వాస్ అండ్ సో ఐ సెడ్ టు ది పాస్టర్ అప్పుడు నేను పాస్టర్ గారితో చెప్పాను ఐ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ చర్చ్ నేను ఈ సంఘంలో చేరిపోతున్నాను దిస్ ఇస్ రిలీజియన్ ఇది చాలా మోడ విశ్వాసంతో ఉన్నాను అండ్ హి సెడ్ యు ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ బుక్ బుక్ యు ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ స్పిరిట్ నువ్వు వస్తావు ఏం చేసినా తప్పు తప్పు నన్ను నన్ను యు ఆర్ ఆన్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దెత్ ఆ కాబట్టి నువ్వు అపవాది తంత్రాలతో ఉన్నావు యు ఆర్ ద వుల్ఫ్ ఆ కాబట్టి నువ్వు ఒక తోడల్ లాంటి వాడు అండ్ ఐ సెడ్ టు హిమ్ నో ఐ యామ్ గాడ్ సర్వెంట్ అండ్ యు డు నాట్ సీ దిస్ 5 ఇయర్స్ ఆ ఐదు సంవత్సరాల్లో నిజంగా నేను ఏ పని చేయకపోతే దేవుని సేవకుండా కాదు నువ్వు రుజు చే యు ఆర్ బ్లాకింగ్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఎందుకంటే నా ఆత్మ నువ్వు అనిచి వేస్తున్నావు ఐ will not be in your church because i don't want to make division kabatti nenu edo edagodesin bayadiki pora gaane nenu ee sanghalo nenu raanu but i will get out and build own church nenu bayadiki gelipoyina santa sangha nenu kattukuntaa this pastor today i bless him athanni deevinchanu nenu but nearly everybody people left of this church kabatti ఆ నేనే కాదు చాలా మంది బయటకు వచ్చేసారు ఆ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి సంఘంలో నుంచి నో పీపుల్ నో నో హ్యూమన్ ఆర్డినేటెడ్ మీ ఆ మనుషుల ఎవ్వరు కూడా నన్ను అభిషేకించలేదు గాడ్ ఆర్డినేటెడ్ మీ పరలోక మందన దేవుడు నన్ను అభిషేకించి ఉన్నాడు సమ్ పీపుల్ సో దిస్ అండ్ సెడ్ ఓకే కొంత మంది ఆ మంచిది అన్నారు ఇట్స్ ది సేమ్ లైక్ పాల్ పౌల్ గల్ల హి హాడ్ ఎ విజన్ ఆఫ్ జీసస్ అండ్ నోబడీ ఆర్డినేటెడ్ హిమ్ ఆ చూడండి ఎవరు కూడా పౌలుని అభిషేకించలేదు కానీ యేసును స్వయంగా దర్శనం ద్వారా చూసినటువంటి పౌలు గారు అండ్ ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం పీటర్ సెడ్ ఓకే యు ఆర్ అపోస్టల్ ఆ తర్వాత పౌలు గారు పేదరు గారు గుర్తించి నిజమైన ఆయన అపోస్టల్ అడవే అని అప్పుడు స్వీకరించారు ఐ వాంట్ యు టు అండర్స్టాండ్ యు యు యువర్ యువర్ టాస్క్ ఇస్ టు అగ్రీ విత్ గాడ్ కాబట్టి దేవునితో అంగీకారం లో ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా సత్యానికి సీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది నేచురల్ విత్ సంబడి కాబట్టి సహజంగా ఏం జరుగుతుందో నువ్వు గమనిస్తూ ఉండాలి టీచ్ హిమ్ హిస్ విజన్ నాట్ యువర్ విజన్ నీ దర్శనం కాదు దేవుని దర్శనం బోధించు ఇఫ్ హి వాంట్స్ టు బి అ ప్రొఫెట్ డోంట్ టీచ్ హిమ్ హౌ టు బి అ పాస్టర్ ఆ కాబట్టి నువ్వు ప్రవక్తవైతే పాస్టర్ ఉండమని కాదు ప్రవక్తగానే ఉండమని బైబిల్ చెప్పాలి ఇఫ్ హి వాంట్స్ టు బి అ టీమ్ లీడర్ డోంట్ టీచ్ హిమ్ హౌ టు ఎవాంజలైజ్ ఆ కాబట్టి నువ్వు ఒక టీమ్ లీడర్ అయితే బైబిల్ స్వార్థ చేయని చెప్పకూడదు యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ విజన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ him 
As a good leader, you have to care for this vision. If he's going to be apostle in the future and make his own churches, okay, go ahead. So, this is, this, when you are going to operate like this, you will have exploding revival. Hallelujah. Okay, that's all we will end up right now. Thank you very much.